Mr. Farouk ambaye ni mentor ni mlezi wa vijana wengi hapa Zanzibar kwenye kupitia masuala mbalimbali ya sanaa na vile vile tushukuru uwepo wa Bisaumu Madam Helen hapo sababu Bisaumu ni jina lake la Kiswahili ambalo anatumia na yeye ni support mkubwa kwenye sanaa na vile vile hususan uh, lengo lake kubwa ni kuweza kuwa empower vijana katika kufanikisha kazi zao Madam Helen karibu na vile vile uwepo wa director wa kampuni ya mapambo Picolo ambaye ni support mkubwa wa event yetu ambayo ilifanyika mwaka jana Disemba Madam Juli karibu alafu vile vile uwepo wa Saidi Saidi ambaye ni meneja wa taasisi ya Zanzibar Children Gathering pamoja na workshop coordinator um, Pilkis karibu sana vile vile uwepo wa vyombo vya habari karibuni sana na leo hatakuwa na mengi sana ya kuzungumza isipokuwa ni ku, kuelezea kwa ufupi kile ambacho ni kama kutoa notification kile ambacho tunatarajia ukifanya ni matarisho kuelekea katika tamasha la la fashion ambayo linafanyika mwaka huu 2021 mwezi wa Disemba karibu tunatambua uwepo wa designer karibu Mr. So. karibu sana uh, kwa kuanzia ningeomba nimkaribishe Wise ambaye ni director wa Runway Bay Fashion kwa vile timu yetu haina watu wengi timu yetu ni timu kazi kwa maana hiyo Wise karibu ili tunde zetu moja kwa moja kueleza kile ambacho tutaka kukieleza siku ya leo Wise karibu kitu ila mimi tunataka nisimame kwenye lengo na na muendelezwa Uh, kwa nini tunarudia kufanya tuna, tuna continue kufanya runway bay 2021 ni kwa sababu tunaamini kupitia ndoto na ndoto yetu bado haijaisha na pia hatujui ndoto itaisha lini kwa hiyo nadhani tuna muda mwingi sana wa kuendelea kukontinua kufanya runway bay kwa sababu ndoto yetu ni kubwa sana na bado haijakamilika ili ikamilike Uh, kwanza tuwe na mashirikiano mazuri sana na designer wenzetu mashirikiano mazuri na watu ambao wametutangulia kama tuna Mr. Faruk uh, kwa sababu designer wengi siku hizi wanachipuka lakini pia sio watu wa kuomba ushauri na sio watu wa kusikiliza na hata kama wakisikiliza sio watu wa kuheshimu ule ushauri ambao wamepewa kwa hiyo tumepanga kufanya festival lakini pia ikiwa ni part of education kwamba watu wawe na elimu ya kutosha kupitia mitindo kuanzia kujielewa kubuni na kila kitu tutafanya kazi bega kwa bega sana na Mr. Faruk japokuwa hatutamsumbua sana lakini kuna baadhi ya vitu lazima uh, tumuhusishe ikiwepo pia so lazima la master class watu wengi wanafanya hizi kazi lakini amna hii category ya masterclass. Sorry. So, nadhani tukiwa tunapata ushauri kupitia kwa watu ambao wametangulia, uh, tunapata njia nzuri ya kutimiza malengo yetu. Kwa hiyo tusiwasahau watu ambao wametangulia. Runway Fashion Week itakuwa Disemba 16, 17, 18 na 19 ambayo itakuwa imebeba mauzui halisi ya maisha halisi ya Afrika na mavazi halisi ya Kiafrika. Kwa safari hii tumelenga kuzingatia sana mila na desturi za Zanzibar na pia kuzidi kusitiza mchango wetu kwenye swala zima la utalii 
pamoja na utamaduni. Nadhani mavazi ni kitu ambacho ukiacha chakula ni kitu cha pili ambacho kinamtambulisha mtu kujulikana yeye anatokea wapi. Kwa uh, bibi yetu ambaye ametangulia mbele za haki bikidude ilikuwa popote anapokwenda alikuwa anajulikana yeye anatokea wapi. Ni kulingana na staili yake na vile alivyokuwa alivyokuwa anaandaliwa kwenda kwenye matamasha tofauti tofauti na pia hakuwa mbishi kupinga kwamba hiki sicho na hiki ndicho kwa sababu aliamini kabisa kwamba ushirikiano ndio njia sahihi ya mafanikio so na sisi pia tunataka kulenga pale pale tamasha hili litakuwa limebeba vitu vingi kwa mwaka huu mwaka jana tulitumia mita moja na ishirini ambayo ilitufanya kuwa na audience wengi ambao ile stage pia ilikuwa haitoshi so this time tutafanya mita mbili ili kukizi mahitaji ya kila mtu tukiwa pia kuna changamoto ambazo tutazifanyia kazi zilikuwa zina zinatubana lakini kwa sababu ni tamasha letu la mwanzo pia tulikuwa hatuna sponsor kutosha lakini sisi wenyewe tulijaribu kuwa sponsor wa hilo swala kwa hiyo pale tulipofanya kinachoonekana nyuma nyuma yetu ni kile ambacho uwezo wetu umeturuhusu kukifanya tuna imani kubwa kama tukipata ushirikiano mkubwa sana kupitia vyombo vya habari lazima sponsor watajitokeza watajua nini tunafanya kwa sababu ukubwa wa tamasha hili bado haujawafikia watu wengi so jinsi tunavyozidi kupata sponsor wengi ndio tunavyozidi kulifanya kubwa zaidi Hatumaanishi kwamba litakuwa ni dogo kwa sababu labda tunahofia kuhusu sponsor. Sisi wenyewe pia ni sponsor namba moja. Uh, kuna ma design ambao walicha confirm kushiriki kwenye Runway Bay 2020 ambao this time tutakuwa na Makeke International ni design ambayo ana deal na mavazi ya Kiafrika pamoja na body painting. Pia tuko na designer kutoka Zimbabwe ambaye amesha confirm. Tuko na designer pia kutoka Uganda, designer kutoka Nigeria na tuko na guest DJ kutoka Drums Radio kutoka South Africa ambaye pia atakuja kutumbuiza siku hiyo. Hatumaanishi kwamba uh, tamasha hili litakuwa haliko na wasikuhalisia. No. Ye yeah, atakuwa anakuja anapiga mziki lakini pia kuna instrument za kizanzibari ambazo zinapita juu ya ule ule mziki ambao anaofanya. Kwa hiyo itakuwa ni 95% live. Home designers ambao bado wengine hatujaongea nao lakini hatuna shaka nao kwa sababu home designer wanaweza kufika 12 lakini kwa wale family designer kama Dula Taylor Tingas kuna Sawat Gram kuna my brother Soki na ma designer wengine pia kutoka mainland lakini kwanza tutakiwa tujue list ya ma designer wetu ambao wako hapa ili kabla hatujakaribisha na wageni wengine kujoin ila mwamko ni mkubwa sana kila mtu ana hamu ya kuja Zanzibar na ana hamu ya kushokes kwenye runway bay tamasha linafanyika kwa siku nne kwa hiyo siku ya kwanza tutafanya fashion parade ambayo itakuwa ni mambo ya tutahusisha dancers sarakasi ambayo ni acrobatic tutahusisha pia makeup competition uh, photo competition na pia tutafanya street runway ambayo tumepanga kufanya kwenye barabara ya barabara ya shangani tunapozungumzia shangani tuna point same halisi itakuwa ni kuanzia hapa posta aise wewe ni kwenda juu au kwenda chini lakini main target iko pale. Kwa hiyo tutafanya fashion parade. Uh, kitakachoendelea after fa fashion parade tutawajulisha ni wapi tunaelekea. Lakini siku ya pili tutaenda kwenye hoteli moja maarufu ambao bado pia tuna tunajaribu kupatana nao kitu gani ambacho watatusaidia lakini tuko na hoteli mbili za kufanya. Kwa hiyo tunaangalia which one is the best ya mjini na shamba 
Kitu kingine ambacho kitafuatiwa na hiyo epic show ambayo itafanyika mzingani Sea Front ambayo hiyo ndio jina la mchezo Runway Bay Fashion Week 2020. Tuna move kwenye international level na kuangalia ni jinsi gani tunaweza kutimiza hizo ndoto ambazo tunaziota lakini nadhani bado tunaendelea kufanya matamasha mengi na Runway Bay kitakuwa inafanyika hata kama sisi wengine tutakuwa hatupo lakini vizazi vyetu pia vitaendeleza kama urisi tulioachiwa na na watu ambao wameandaa matamasha kama Mr. Emerson Mungu amlaze mahali pema piponi ameonyesha mwangaza kwa watu na watu bado wanaendeleza ule mwangaza alioonyesha na maisha yanaendelea so 2021 kazi iendelee Okay. So sisi kulingana na na changamoto zilizokuwepo katika uuzaji watu kujitokeza katika matamasha, ununuaji wa nguo za kitamaduni. Sisi tunakuja na slogan yetu ambayo inasema utamaduni si ushamba. Kwa sababu unaweza kuvaa kitamaduni na ukawa umependeza zaidi ndio maana unaona watalii wanatoka huko wanakuja kununua vitenge kwetu. Asanteni sana na niwakaribishe sana kwa kila mwenye swali, tutajitahidi kumjibu kwa vile atakavyotuuliza na mengine yataendelea. Kwa kila mwenye swali kama alivyosema director wa Runway Bay Fashion Week uh, na mwenye mawazo tunakaribisha wote. Ah uh, ya hapo kabla kuelekea kwenye swali uh, nafikiri uh, Julie una chochote ambacho kuweza kuzungumza kwa dakika moja kama sponsor mimi ndo director wa Piccolo event tunashughulika na mambo ya mapambo na kila kitu kuhusu decorations yani somse maji somse maji mzuri <laughs> basi tuko pamoja ah uh, nilikuwa mkurugenzi ya zati alafu nimeshafanya kazi ndani ya utalii kwa muda mrefu alafu namjua na designer wengi sana hapa Zanzibar alafu nataka kupongeza wise mwenyewe kwa sababu yeye ameshaenda uh, nchi za Afrika na nje zaidi kwa ajili ya kazi yake. Yeye mwenyewe ni fashion. Halafu nimeshaona yeye amesha kuwa ndani ya miaka kumi. Halafu alipata hii haba um, shauri nzuri kwa ma designers ya ya maarufu sana hapa Zanzibar. Halafu aliwasikiliza. Halafu utamsikia kutoka Mr. Fruit baadaye kidogo. Lakini mimi na, nataka kusema kwa utalii hii uh, runway bay itakuwa nzuri sana kwa ajili ya wageni wakifika hapa. Kwa sababu itakuwa nzuri kwa biashara kwa watu wote kuuza nguo zao. Halafu pia ya pili itakuwa nzuri kwa kwa wao kuona eneo mbali mbali eneo ya hoteli watapokea hiyo runway bay uh, halafu pia kufanya kwenye njia ya mji mkongwe so, sasa hivi naona itakuwa kitu kizuri sana halafu itaboresha Zanzibar na watu wengine watakuja na nafikiri yule mheshimiwa um, Leila ya mwaziri ya utalii ye nafikiri atakuja tena alikuja mwaka jana halafu alifanya hotuba nzuri sana kwa ajili ya fashion ndani ya Zanzibar. So nataka kupongeza nini nyote ku, kuanza sasa hivi. Alafu watu wanataka kufanya um, zile ya uh, sponsorship. Nafikiri labda unaweza kwenda kwenye ma banks na hii uh, ya companies kubwa sana kupata msaada. Kwa sababu hii ni nzuri 
kuboresha vijana ya Zanzibar na hii ya fashion ya Zanzibar halafu watu watakumbuka kwa muda mrefu sana so nataka kupongeza nini nyote na good luck bahati nzuri project and uh, we are supported by media. I know a lot of Russian uh, media is uh, interesting to, to know which is uh, Zanzibar to present designers or what uh, you uh, have special culture, uh, how you show, how you support the tradition culture and your special uh, friends like uh, called Ketenga and different style which you also combine with uh, West style is very beautiful and nice. So also I invite today my friend Elena. Uh, she's staying in Zanzibar, so she also very interesting to come. So I think a lot of Russians start to <laughs> interesting yeah. to, to wearing uh, with the traditional dress. Even me, uh, even like start to wear a baya, all this beautiful. So I wish you good uh, luck, prosperity in your beginnings, and we support you by our media and promotion. I see a lot of uh, professional people gathering here today. And I want to say for our side, uh, we invite more Russian guests as they started to come, I think, in yeah. close to December, as the starting again high season. And there will be more guests coming and visiting your show, which is you prepare very well, I know, and not hesitate. <laughs> Thank you very much. Yes, спасибо большое. Thank you. Thank you. Nina kupini hongera sana, kubwa, kwa kazi mnozo zifanya, ku shawishi na vijana wengine waingie katika fani hii lakini mjue fani hii sio entertainment fani hii ni biashara like any other business designers models everyone wanahitaji ku make a living out of it kwa hivyo sio sio um, sio ni kufurahisha watu tu watu wanakuja wanaona show wanapiga makofi watu waje kwenye show wanunue vitu na muhimu kualika maduka ambayo wanauza vitu ambayo wanaweza ku place orders hilo ndo muhimu kwangu mimi ni biashara sio entertainment asante sana fashion week fb na moja kwa sababu tayari runway fashion week ishaingia katika level ya festival kwa itakuwa inafanyika kila mwaka ambao mwaka huu 2021 tutaifanya kwa lakini pia tuna show nyingine kubwa ambayo ni town inaitwa Runway Bay Fashion Week ambayo inafanyika hapo mzingani Sea Front so kitu ambacho tunataka kushirikiana na nyinyi ni kwamba kwanza tumewaita kuwaomba mtu support mtu fikishe pale ambapo tunapaota kwa sababu Hamna tamasha bila vyombo vya habari. Alafu hamna habari bila vyombo vya habari. By the way sisi hatuwezi kukua bila vyombo vya habari pia. Kwa hiyo tumewaita hapa uh, ni kwa nyinyi kujua sisi nini tunataka kufanya. Lakini pia ni kuwaombeni nyinyi kutusapoti na kufanya habari zetu zifike kule ambako tunaota siku zote kuzifikisha. Nazani hapo nitakuwa nimekupa brief kidogo ya what he was talking about lakini pia unaweza ukashauri kupitia video ambayo inaonekana uh, tamaduni tofauti tofauti kwa hiyo kama tumesema hapa kutakuwa na madesigner kutoka Uganda kutoka Kenya kutoka Zimbabwe na nchi nyingine kama Russia so nadhani sisi ambao tuna tunahusika na tunatokea hapa ndio ambao tumejipanga kuonyesha utamaduni wetu mavazi ya asili yetu 
tuwaonyeshe kwa watalii na wageni ambao wanakuja ili kuhamasisha hata watu ambao wale kuwepo mtaani wajue kwamba utamaduni si ushamba so anajua una experience labda ya kushiriki kwenye matamasha tofauti tofauti ya fashion show lakini hii itakuwepo kitofauti zaidi i promise